快谈中国，新一线城市的黑客机地铁。坐全自动的地铁是一个什么样的体验呢？坐全自动的地铁安全吗？舒服吗？没有司机的地铁要求非常高，成都这边就有一个这样的地铁线，就在我们旁边，我们可以看到成都地铁旧老线，它是成都这边第一个没有司机的。全自动运行的一个地铁线，好厉害呀、啊！今天咱们一起来体验一下这个全自动的地铁是一个什么样的体验。全自动的地铁，你们坐过吗？感觉怎么样啊？安全吗？和普通的地铁有什么区别吗？评论里面跟我说一下。我的名字叫 m a r k i n 我就在四川成都。如果说你还没有看到过我的视频的话，那欢迎来看一下今天。这一期，今天你们就加入我，咱们一起去看一下，去体验一下成都全自动的地铁九号线。我已经到地方了，准备的差不多了，所以说，如果你们也是，那我们就直接走吧。有两个地铁线，也就是说，在五年多的时间内，成都这边增加了十几条的地铁线，真的是太快了。到这边来喝个咖啡。现在是中午的时间了，马克也有点饿了，然后待会儿买一个东西做出来吃饭，然后还有把今天的运动、健身任务完成了。所以你们看，马克今天也好多好多事情。那么我觉得今天坐的这个地铁九号线，这个全自动的成都地铁的这个体验还是可以，我觉得非常不错。首先呢。我像这个没有司机、全自动的地铁，其实跟正常的其他的地铁坐起来是一样的，没有太大的区别
、方便、舒服、时间。安全方面，跟一般的地铁是一样的，都是一样，非常好。<笑>然后我们可以看到这边背后悠哉秀成都的地铁十七号线，真的是太疯狂了。那么像刚才马姐说的，今天体验这个全自动的成都地铁，感觉非常不错，跟普通的地铁没有什么区别。那么，虽然在中国这边是第一次坐这个全自动的地铁，但是在德国那边我们也有，我们家乡牛顿堡城市也有一个地铁系统，也是全自动的，没有司机开，所以说也有这个高科技的东西。那么对比起来有什么区别吗？<笑>那肯定还是有。成都这边的地铁，毕竟开的时间。不到两年，一年多的时间是非常新的，用的都是最安全、科技最好的、最新的一些东西。然后你做的时候，你也可以很明显的感受到，还是中国这边的科技要新一些，要发达一些。包括说地铁上面也要新一些、整体一些，也要干净一些。毕竟我们德国那边的这个全自动的地铁已经用了很多很多年了。<笑>其实我想。如果成都这边所有的地铁都是全自动的，那我觉得还是挺好的，没有什么不好的影响。你们觉得呢，我的朋友们？你们愿意坐全自动的地铁吗？你们觉得安全上面会不会有一些区别呢？还是说你们觉得这种传统的有四级的地铁要稍微好一些呢？评论里面跟我说一下。现在马克已经到地方了，已经坐下来了，准备喝一个，今天应该叫。中午咖啡，哈哈，不是下午咖啡，啊，爽啊！成都建设路。那么现在马可以准备再吃一根香蕉，然后我就要去健身了，开始今天的运动任务了。现在马可以今天的这个分享也就差不多了。如果说你们感觉今天的分享、今天的视频拍得还可以，还有点意思的话，那么非常希望可以得到你们的点赞、你们的关注、你们的转发，谢谢喽！现在马克要说拜拜了。如果你们喜欢马克的视频，那咱们就在下一期视频见